मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है साइंस की बातें मैंने लैब में बैठ के में बैठ के तो काफ़ी आपको समझा दी लेकिन कभी आपको ये नहीं बताया कि जो साइंस के इंस्टीट्यूट होते हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं तो वो कैसे देखते हैं तो ये है यहाँ पे जो है मेरे पीछे एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बायोसेव और ये बायोसेव जो है जाना जाता है अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के लिए तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि जो यूरोपियन कल्चर होता है टिपिकल उसके अंदर साफ सफाई तो काफी रहती है तो यहाँ पे सामने जो है वो रिसेप्शन है और इधर जो है वो कैंटीन है और ये यहाँ की कैंटीन जिसमें वेज नॉन वेज सब मिलता है एकदम होटल वाला माहौल है ये एक लंबा सा कॉरिडोर है और लेफ्ट राइट में सब जगह जो है वो लैब चल रही है अलग अलग तरह की सो दिस इज हाउ टिपिकली अ लैब लुक्स लाइक Hi Peter so uh, hi hi yeah so we, I would like to uh, know what is this machine all about now this is the multi top mass spectrometer okay so and it's used for the measurement of the intact proteins and measurement of the peptides at lower resolution and this machine really looks little big and you know very fascinating what is this entire mesh setup all about so this is the uh, FTICR mass spectrometer okay so it's equipped with the 15 tesla magnet and it's used for high resolution mass spectrometry analysis of the of the molecules at high resolution and accuracy right right okay the, this is like a uh, you know setup of multiple machines and like what do you do over here so this is the this is the robotic system connected with the hplc chromatography system and this is used for the sample uh preparation and automatic injecting of the samples into the into the mass okay and everything goes in the perfect harmony here yeah yeah so this seems hplc to me right yes this is the hplc system which is connected to the ketop mass spectrometer that mm -hmm. is mostly used for the proteomics approaches okay So hi, I'm. Uh, hi. Uh, so we would like to know about this instrument. So this is the single crystal diffractometer with the uh, uh, really high than uh, X-ray source, and we use it for collection high resolution diffraction data to solve the atomic structures of the molecules. And, and, and molecules could be anything, protein or DNA or anything. Uh, anything any crystalline molecule you bring in. So okay. Mostly proteins. Okay. Cool. Sometimes DNA. Great. So this is the plate, how it's visualized in our rock imager system, mm -hmm. and this is at time zero, and after 12 hours, for example, already you can see beginning of crystallization in some drops. Mm -hmm. You can visualize them in polarized light, UV light, to be sure that it's protein, and uh, for example, after eight days, you can see pretty big crystals in some of our drops. You can measure the, how the crystal is big. Again, you can see. And once you have nice regular crystals, you can take them out from the hotel. You can cut the foil on top of the plate mm -hmm. and go with a loop and fish out the crystal, put it into the nitrogen, mm -hmm. and then you can do measure them here at the home source or to go with the dealer to Synchrotron in Berlin is the closest one or in Hamburg and then if you are lucky you can uh, solve the 3D structure and, and you can get it from this one exactly exactly okay. uh, Jan would you tell me about this long machine here so this is the instrument for small angle x-ray scattering uh -huh. uh, we use this 
to determine low resolution structure of the big molecules or big particles in a solution. Okay. So, so that was for solid we had just seen previously. Yes. And this is for solution. That is for solution. So basically it can determine the shape or something like that? Yes, you, you can. If you don't know anything about the molecule, you can get the shape, the general shape, like potato shape mm -hmm. of the molecule. If you have the atomic structure from elsewhere, like from alpha fold or crystallography or something, you can validate that model in solution. So you oh. can check that you have that thing, what you think you are having is actually mm -hmm. floating in a solution. That's okay. what the instrument is used for. Correct. For Great. some types of uh, the proteins and particles, it's tricky to get uh, experimentally the atomic shape. So, for example, if you are working with the protein-protein complexes, crystallized those is really hard, but mm -hmm. it is quite easy to crystallize the individual components, mm -hmm. and then you can see here how they match together. Oh, okay, fine, perfect, thank you. तो इस सेंटर के अंदर जो है एक तरह से रेड्स एंड माइस अवेलेबल है एक तरह से इनका एनिमल हाउस है तो इन्हें कुछ भी अगर एक्सेस वगैरह करना होता है तो कर, किया जा सकता है और बायोलॉजिकल रिसर्च में तो रेड्स एंड माइस की क्या इम्पोर्टेंस है ये तो एक रिसर्चर से ज़्यादा और कौन जान सकता है वैसे जो इंस्टीट्यूट है वो छः चेक अकेडमी ऑफ साइंस है उसको मिल और यू नो फैकल्टी ऑफ साइंस एंड फैकल्टी ऑफ मेडिसिन जो चार यूनिवर्सिटी है उसके एक तरह से कोलेब्रेशन में चलता है और यहाँ पे एक तरह से कोई डिग्री वगैरह नहीं दी जाती है ऐसा नहीं है कि बैचलर्स मास्टर्स या पीएचडी की डिग्री मिल रही है रादर यहाँ पे इस तरह से काम होता है कि आ, मतलब आपके अगर कोई सैंपल है या अगर आपको कुछ करवाना है सैंपल का कोई भी एनालिसिस ऐसा कुछ भी है तो वो आप यहाँ पर लेके आओ हाई एंड इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं एंड यू कैन गेट इट डन और बदले में ये कुछ चार्जेस वगैरह लेते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी सिस्टम है जो कि प्राग से जस्ट कुछ दूरी के बाहर ही है और जिसको भी एक्सेस करना है वो यहाँ पे आ सकता है और यहाँ की फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकता है ऑब्वियसली एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है और चार्जेबल है अदरवाइज सेल्फ सस्टेनेबल कैसे होगा एंड हेयर कम्स द एंड ऑफ द इंस्टीट्यूट सो लेट्स गो बैक सो टॉक था वो अटेंड हो गया इंस्ट्रूमेंट था डेमो वगैरह था वो भी अटेंड हो गया और आज जो है मतलब काफ़ी थक गए खाना वाना भी खिला दिया वैसे इन लोगों ने काफ़ी थक गए अब नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं तब तक जो है बाय बाय से और आज के लिए इतना ही फिर आपसे मुलाकात होगी जय विज्ञान